ஷெல்லி ஸ்டோரிஸ்க்காக நான் உங்கள் ஷெல்லி இந்த நாவல் மொத்தம் மூணு பாகம் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக கதைக்குள்ளே போகாம கதையோட சுருக்கத்தை பார்ப்போமா கதையோட நாயகி வெண்ணிலா அவளோட கணவன் ஒரு விபத்துல இறந்துடுறாங்க பட் அது விபத்தில் அந்த மரணத்துக்கு பின்னாடி ஏதோ காரணம் இருக்குனோ அதை அவ தேடி போகும்போது அவளுக்கு காத்திருக்க பல மர்மம் திகில்னு எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த மரணத்துக்கான காரணத்தை அவ கண்டுபிடிக்கிறாளான்றத த்ரில்லரா நமக்கு சொன்ன நாவல் தான் மர்ம கோட்டை இந்த நாவல் நம்ம இதுவரை கேட்ட நாவல் மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ இந்த நாவலை கடைசி வர கேளுங்க அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி நம்ம சேனல்ல போடுற வீடியோஸை நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம கதைக்குள்ள போலாமா மதிமயக்கும் பொன்னந்தி மாலை முடிந்து இருள் கவிழ தொடங்கிய நேரம் அது குருதியில் குளித்தவனாய் சிவந்திருந்த கதிரவனோ வெட்கம் பூசிய தாரகையாய் சிவந்திருந்த மேற்கு வானில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன்னை முழுவதுமாய் மறைத்து கொண்டிருந்தான் எதிரில் இருந்த அந்த பெரிய தோட்டத்து மரங்களிலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன் கூடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தது பறவைகள் அதில் கிளி ஒன்று நீண்ட நேரமாக தன் இணைக்கிளியை காணாது அங்கும் இங்கும் அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த கிளியையே இமைக்காது கொள்ளைபுரத்து கிணற்றடியில் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அவளையும் அறியாமல் பெருமூச்சொன்றை வெளியிட இப்பொழுது அந்த கிளி அவளை சுற்றி சுற்றி வந்து அவள் தோளில் அமர்ந்து பாவமாய் கீறிச்சிட்டது அது வழக்கமான ஒன்றுதான் நீண்ட நாட்களாக இந்த கிளிக்கும் அதன் துணைக்கும் அந்த கிணற்றுக்கு அருகில் இருக்கும் மாமரத்தில் தான் வாசம் இவளும் அங்கே வந்து தினமும் அவற்றை பார்த்தபடி அமர்ந்து விடுவதால் இன்னும் பல சமயங்களில் அவற்றிற்கு உணவளிப்பதாலும் அவற்றிற்கு இவளை கண்டாலே ஒரு குதூகலம் பிறந்துவிடும் அவளையே சுற்றி சுற்றி வரும் இன்றும் அப்படிதான் சிந்தனையில் மூழ்கியிருந்தவளை அந்த கிளியின் கிரீச்சிடல் கலைத்து நிகழ்வுலகிற்கு கொண்டு வந்தது இப்படி இந்த கிளியை தவிக்கவிட்டு அதன் துணை கிளி எங்குதான் சென்றிருக்குமோ என்று அவள் எண்ணமோட மெல்ல தோளில் இருந்த அந்த கிளியை கைகளில் எடுத்து ஆறுதலாய் அதன் முதுகில் தடவி கொடுத்தாள் அதில் சற்று சமாதானம் அடைந்த அந்த கிளி கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தது அவளுக்கே இப்பொழுது அவசியமாய் ஒரு ஆறுதல் தேவைப்பட அவளோ அந்த வாயில்லா ஜீவனை ஆறுதல் படுத்தி கொண்டிருந்தாள் அடுத்த சில நிமிடங்களிலே அதன் துணை கிளியும் வந்துவிட அவளிடமிருந்து வேகமாக அதன் துணையை நோக்கி பறந்து சென்றது அந்த கிளி அவை இரண்டும் பிரிவின் ஆற்றாமையில் ஒன்றை ஒன்று தழுவிக்கொள்ள அவற்றை கண்டவளின் எண்ணமோ பின்னோக்கி தன்னவனை நினைக்கத் தொடங்குகிறது நீண்ட வாக்குவாதத்திற்கு பின் அவள் கோபம் கொண்டு அவனுக்கு முதுகு காட்டி திரும்பி நின்று கொள்ள இப்பொழுது நினைத்து பார்த்தால் அந்த வாக்குவாதம் ஏன் எதற்கு என்று நினைவில் இல்லை அவன் அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் அவன் அவள் தோலை தொட்டு சமாதான கொடியை பறக்கவிட முயற்சித்து கொண்டிருக்க வேகமாக அவன் கையை தட்டிவிட்டவள் அவனை திரும்பி நின்று முறைத்து இதழை சுழித்துவிட்டு முறுக்கி கொண்டு இன்னும் நகர்ந்து சென்று திரும்பி நின்று கொண்டாள் சரியான ராங்கிக்காரி என போலியாய் சலித்து கொண்டவன் அவள் பின்னால் இருந்து இருக அணைத்து கொண்டான் அவள் திமுர திமுர அவன் அணைப்பு இறுகியதை தவிர கொஞ்சமும் தளர்வதாய் தெரியவில்லை அவள் பின்னங்கழுத்தில் இதழ் பதித்தவன் ஏ ராங்கிக்காரி 
இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு இப்படி முறுக்குற சுகமாய் அவள் மீசை முடி அவளை இம்சை செய்ய வினா தொடுத்தான் அவளிடம் என்னடா நடக்கல இப்ப என்ன நடக்கல எங்கேயாவது நான் சொல்றத நீ கேக்குறியா பேசாத போடா அடியே எம்புட்டு தைரியம் இருந்தா மாமன டா போட்டு பேசுவ வர வர கொழுப்பு கூடி போச்சுடி உனக்கு ஆமாண்டா கொழுப்பு தாண்டா கூடி போச்சுடா என்னடா பண்ணுவடா என அவள் வார்த்தைக்கு வார்த்தை டா போட என்ன பண்ணுவனா சொல்றத விட செயல காட்டுறதுதான் உன் மாமனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பன்றே பாரு என்றவன் வலிக்கும்படி அவள் இடையை கிள்ளி வைக்க அவள் துள்ளி குதித்து அவன்புறம் திரும்ப சரியாக அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டவன் அவள் இதழை சிறைப்பிடித்திருந்தான் அவள் அவனிடமிருந்து திமிரி விடுபட்டு வேக வேகமாய் மூச்சு வாங்கியபடியே அவனை முறைக்க மந்தகாச புன்னகை ஒன்றை அவள்புறம் சிந்தியவன் அவளை இழுத்து தன் மடியில் அமர்த்தி கொண்டான் அவளை அணைத்தபடியே அவன் குறும்புகளை தொடர இப்ப விட போறியா இல்லையா என்றால் அவள் கோபத்துடன் கோபத்தை விட கொஞ்சல்தான் அதிகம் இருந்ததோ சொல்லிவிட்டாலே தவிர மருந்துக்கும் அவளிடம் எந்தவித மறுப்போ எதிர்ப்போ விலகி செல்ல சிறு முயற்சிய கூட இல்லை மாறாக ஒரு வெட்க புன்னகைதான் அதை அவனிடமிருந்து மறைக்கதான் அவள் படாத பாடு பட்டு கொண்டிருந்தாள் நிலா மெல்லிய கிரங்கிய குரலில் அவளை விழித்தவன் தன் புறம் திருப்ப அவன் அடுத்து என்ன செய்ய விழைகிறான் என்பதை அறிந்தவள் முகம் இன்னும் குங்கும பூவென சிவந்து போனது அவளும் அவனில் கிரங்கி அவன் மார்பினில் தன் வெட்க முகத்தை மறைக்க வேண்டி ஒன்றிக்கொள்ள இப்போ நான் அப்படி என்னத்த தப்பா சொல்லிட்டேன்னு ஆளாளுக்கு குதிக்கிறீங்க அவளை வெளியே அனுப்பாம வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு ஆளாளுக்கு கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்க போறீங்களா பேசாம ஏதாவது மடத்துல சேர்த்து விடுங்கன்னு சொன்னா ரொம்பதான் சலுப்புறீங்க என்ற குரல் உள்ளே இருந்து கத்தலாக வர தன் நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்தவள் இறுக்கமாக இரண்டு காதுகளையும் மூடிக்கொண்டாள் அவளை அறியாமலேயே கண்ணீர் பெருகி அவள் கண்ணம் தாண்டி உடையை நனைத்து கொண்டிருந்தது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலாக அவள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த வாக்குவாதம் அதை கேட்கக்கூட விரும்பாமல்தான் தனித்து வந்து வீட்டின் பின்கட்டில் அமர்ந்து விட்டாள் நாம் விருப்பப்பட்டதெல்லாம் நடக்கவா செய்கிறது அவள் விரும்பாமலேயே காதில் வந்து விழுந்து தொலைக்கிறது அவர்களின் வாக்குவாதம் வேகமாக கண்ணீரை துடைத்தவள் எழுந்து அந்த கிணற்று மேடையின் மேலே ஏறி நின்றாள் இனி யாருக்கும் பாரமாய் இருக்கக்கூடாது என்ற தீவிர எண்ணத்துடன் தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களெல்லாம் கோழைகளாமே சொல்பவர்களுக்கு எங்கே தெரிய போகிறது தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூட அதீத மனதிடமும் வாழ்வில் உச்சபட்ச விரக்தியும் வேண்டும் என்பது என எண்ணியவளின் இதழ்களில் கடைசியாக ஒரு விரக்தி புன்னகை வந்து அமர்ந்து கொண்டது நான் அப்படி என்ன சொல்லிட்டேன் அவளை இன்னும் இங்க வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அவளுக்கு இருக்க இளமைக்கும் அழகுக்கும் ஏதாவது தப்பு தாண்டாவாகி நாலு பின்ன எவனையாவது இழுத்துட்டு போனா நம்ம மானம்தான் போகும் அதுக்குதான் பேசாம ஏதாவது மடத்துல சேர்த்துடுங்கன்னு சொல்றேன் அது ஒரு குத்தமா என உள்ளிருந்து ஒரு பெண்ணின் குரல் கத்தலாக வர அதை தொடர்ந்து இன்னொரு குரல் அதற்கு ஏதோ ஒருவித தவிப்புடனும் கெஞ்சலுடனும் மறுப்பு கூற அரைகுறையாய் அவை அத்தனையும் அவள் காதிலும் விழுந்துதான் தொலைத்தது அரும்பிய கண்ணீரை உள்ளிழுத்து கொண்டவள் ஒரு திடமான முடிவுடன் அந்த ஆழமான கிணற்றை சில நொடிகள் உற்று நோக்கினாள் 
நிலா என்கிற வெண்ணிலா மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு கண்களை இருக மூடிய வெண்ணிலாவின் உடலில் விரைப்பு தன்மை கூடியது தன் மனம் முழுவதும் தன் அவனின் நினைவுகளை நிரப்பி கொண்டவள் இறுதியாக தன் அவனின் முகத்தை ஒரு முறை நினைத்து பார்த்தாள் இதுவே போதும் வேறெதுவும் தேவையில்லை என்று எண்ணியவளாய் அந்த கிணற்றுக்குள்ளே குதிக்க ஆயத்தமானாள் தொயல் கலைந்து வீடெங்கும் தன் அன்பு தாயை தேடி கலைத்து ஒரு வழியாய் அவளை கொள்ளைபுரத்து கிணற்றடியில் கண்டு ஆவலாய் கூவி அழித்தபடியே தளிர் நடையிட்டு தள்ளாடி வெண்ணிலாவை நோக்கி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் ஒன்றரை வயது மகள் சர்வினி அவளின் அம்மா என்ற ஒற்றை அழைப்பில் சர்வமும் நடுங்கி ஒடுங்கி அடங்கிதான் போனது அவளுக்கு என்ன காரியம் செய்ய துணிந்து விட்டேனான் அதுவும் என் சர்வமும் ஆகிப்போன இவளை தவிக்க விட்டு போவதை பற்றி கொஞ்சமும் அக்கறையற்றவளாய் எப்படி என் மனம் இப்படி ஒரு காரியம் செய்ய துணிந்தது நினைக்கையில் உடலில் ஒரு உதறல் எடுத்து இதயம் வெளியில் வந்து விழுந்துவிடும் போலதான் இருந்தது நிலாவிற்கு மகள் தன்னை நெருங்குவதற்குள் வேகமாக கிணற்றடியிலிருந்து இறங்கி நிற்க ஓடி வந்து நிலாவின் கால்களை கட்டி கொண்டாள் குழந்தை அவளை அள்ளி அணைத்து உச்சி முகர்ந்து முகமெல்லாம் முத்தமழை பொழிந்து மார்போடு அணைத்து கொண்டவளுக்கு இன்னும் உடலில் ஏற்பட்ட உதறல் நிற்கவில்லைதான் அவள் செய்ய துணிந்த காரியத்தின் விளைவுகளை நினைத்து நெஞ்சம் தடத்தடத்ததை அவளால் இன்னமும் உணர முடிந்தது தன் துயர் மட்டுமே பெரிதனை எண்ணி தன்னை மட்டுமே துணையாய் கொண்ட பால்மனம் மாறா அந்த பச்சிலம் குழந்தையை இந்த பாவிகளின் மத்தியில் விட்டு செல்ல எப்படி துணிந்தது அவள் மனம் இந்த மடத்தனத்தை என்னவென்று சொல்வது குழந்தையை மார்போடு அணைத்தபடி அவள் கிணற்றுப்பிடி சுவரிலேயே தளர்ந்து தள்ளாடி அமர கண்கள் அவளையும் மீறி ஊற்றாக கண்ணீரை பெருக்கியது கண்ணங்களில் வழிந்தோடும் கண்ணீரை துடைக்கவும் அவளுக்கு மனமில்லை அவள் அழுவதை கண்டு குழந்தை அவள் கண்ணீரை துடைக்க வேகமாக வெள்ளமென பெருகெடுக்க நினைத்த கண்ணீரை உள்ளிழுத்து கொண்டாள் இல்லை என்றால் அவள் அழுவதை கண்டு சர்வினியும் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய துவங்கி விடுவாள் கொஞ்ச நாட்களாக நடக்கும் நிகழ்வுதானே அது நீலா குழந்தையை பார்த்து மெல்லியதாய் புன்னகை செய்ய சிரிக்காதவரை அவள் விடப்போவதில்லை என்பதை அறியாதவளா நிலா குழந்தையும் பொக்கை வாயை பிளந்து கழுக்கென்று சிரித்து வைத்தது குழந்தையின் சிரிப்பில் உச்சி குளிர்ந்துதான் போனாள் அவள் தாயல்லவா குழந்தையின் சிரிப்பை கண்டு நீலாவின் புன்னகை விரிய அழகாய் குழிவிழும் அவள் கன்னத்தில் தனது முத்தத்தை பதித்தாள் சர்வினி அம்மா என்று நீலாவின் கன்னம் வருடி அழைத்து கொண்டிருந்தாள் சர்வினி என்னடா தங்கம் என் பப்பு குட்டிக்கு என்ன வேணும் என் அம்மு குட்டிக்கு என்ன வேணும் என் ராசாத்திக்கு என்ன வேணும் என நீலாவும் தன் மகளை செல்லம் கொஞ்சி கேட்க சர்வினி அவள் வயிற்றை தடவி காட்டி பசிக்கிறது என்று சொல்ல எவ்வளவோ முயன்று கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த அழுகை நிலாவையும் மீறி கதறலாக வெளிப்பட அவள் சர்வினியை கட்டி கொண்டு அழ தாயின் கதறலை பார்த்து குழந்தையும் அழத் தொடங்கியது ஆனால் என்ன எவ்வளவு முயன்றும் அவளால் அழுகையை தான் நிறுத்த முடியவில்லை எந்த தாய்க்குதான் தன் குழந்தையின் பசியை தாங்கிக் கொள்ள இயலும் அவளுக்கு உணவளிக்க முடியாத தன்னுடைய கையறு நிலையை நினைத்து கதறுவதை தவிர 
வேறு என்ன செய்துவிட முடியும் நிலாவால் சர்வினிக்கு ஒரு வயதிருக்கும் போதே தாய்ப்பால் நின்றிருந்தது நிலாவிற்கு அப்படியே சுரந்தாலும் இரண்டு நாள் சாப்பிடாதவளால் தன் மகளுக்கு எப்படி அமுதூட்ட முடியும் தன் குழந்தையின் பசியை கூட போக்க முடியாத கையேறு நிலையில் அவள் தற்கொலை முடிவெடுத்ததில் தவறு என்ன இருக்கிறது நிலாவின் அழுகை கூடிக்கொண்டே போக பயந்து அழுகையோடு உடல் நடுங்க தேம்ப துவங்கினாள் சர்வினி சட்டென்று சுதாரித்த நிலா இப்படி இவள் அழுதால் உடனே உடல் காய்ச்சல் கண்டுவிடும் என்பதை உணர்ந்து அவளை சமாதானப்படுத்த விழைந்தாள் குழந்தையின் கண்களை மென்மையாக துடைத்தவள் என் பப்புக்குட்டி ஏன் அழுகுறாங்க பப்புக்குட்டி சமத்து பிள்ளையாச்சே இப்படியெல்லாம் அழ மாட்டாங்களே என செல்லம் கொஞ்ச அவள் சமாதானம் ஆகாமல் இன்னும் அழுது கொண்டிருந்தாள் உள்ளே நடக்கும் வாக்குவாதத்தில் தூங்கி கொண்டிருந்த குழந்தையை அப்படியே விட்டுவிட்டு வந்து விட்டாள் நிலா தன் நிலையிலேயே உழன்று கொண்டிருந்தவள் குழந்தையை மறந்துதான் போனாள் குழந்தைக்கு காலையில் தன் தாய் சுந்தராம்பால் பால் புகட்டியதோடு சரி அதன் பின் வேறு எதையுமே கொடுக்கவில்லை என்பதையும் சேர்த்துதான் அவள் குழந்தையை சமாதானப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்த நேரம் உள்ளே இருந்து மீண்டும் அதே குரலில் கத்தல் இப்போ நான் ஊர் உலகத்தில் அப்படி இல்லாததை என்னத்து சொல்லிப்புட்டேன் ஆள் ஆளுக்கு ஏன் மேலே பாயிறீங்க இன்னைக்கே இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் ஒன்று இந்த வீட்டில் அவ இருக்கணும் இல்லை நான் இருக்கணும் கண்ட கழுதைக்கெல்லாம் வடிச்சு கொட்டவா என்னை எங்கள் அப்பா உங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துருக்காரு நாளைக்கே உன் அருமை தங்கச்சி அவன் கூடியாவது கூத்தடிச்சுட்டு சுத்திட்டு திரிவா அந்த கருமத்தை எல்லாம் பார்க்கணும்னு எனக்கு என்ன தலை எழுத்தா நிலாவின் அண்ணி பானுமதி அவள் வார்த்தைகளை முடிப்பதற்குள் பொருட்கள் விழுந்து உடையும் சத்தம் நிச்சயம் தன் அண்ணன் முகுந்தனின் கைங்கரியம்தான் என்று அறியாதவளா நிலா தீர்க்கமான ஒரு முடிவெடுத்தவளாய் தன் மகளை எழுப்பிவிட்டு தானும் எழுந்தவள் விரிந்து அலங்கோலமாய் கிடந்த தலைமுடியை வாரி சுருட்டி முடிந்து கொண்டாள் முந்தானை தலைப்பை உதறி இழுத்து இடுப்பில் சொருகி கொண்டாள் தீர்க்கமான ஒரு பார்வையுடன் நெஞ்சில் திடத்துடன் உறுதியான ஒரு முடிவெடுத்தாள் குழந்தையை தூக்கி இடுப்பில் வைத்து கொண்டு மிதமான வேகத்தில் நிமிர்ந்த நடையுடன் உள்ளோக்கி நடந்தாள் அடிச்சுட்டல என்னையே அடிச்சுட்டல அந்த சீமையில இல்லாத நாதாரி சிரிக்கிக்காக கட்டின பொண்டாட்டிய கை நீட்டி அடிச்சுப்புட்டல அதான் உன் அருமை தங்கச்சி வந்துட்டாளே இனிமே அவளை வச்சு நீ குடும்பம் நடத்து கூத்தடி இப்பவுள தெரியுது எதுக்கு அந்த சிரிக்கிய வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும்னு சொல்றேனே பானுமதியின் வார்த்தைகள் தடிக்க நிலாவின் தாய் சுந்தர அம்பாள் அதை கேட்க முடியாமல் தன் காதுகளை இருக பற்றி கொண்டார் பானுமதியின் முடியை கொத்தாக பிடித்து இழுத்து அவளை அடிக்க முகுந்தன் மீண்டும் கையை ஓங்க அவள் கன்னத்தை பற்றி கொண்டு அவனை பயந்த பார்வை பார்த்து ஒரு அடி பின்னால் செல்ல போதும் எல்லாரும் கொஞ்சம் நிறுத்துங்க என்ற நிலாவின் கர்ஜனையான குரலில் மற்றவர்கள் சம்பித்து அவளை பார்த்தனர் அவள் கண்களில் தெரிந்த ரௌத்திரத்தில் மிரண்டுதான் போனார்கள் அவர்கள் நிலாவின் கர்ஜனையில் மொத்த குடும்பத்தினரும் ஸ்தம்பித்து அதிர்ந்து அவளை பார்த்தனர் பார்க்க மாட்டார்களா பின்னே அதிர்ந்து கூட பேசி அறியாதவள் வீடே அதிரும்படி கர்ஜித்தால் அப்படிதானே பார்ப்பார்கள் பானுமதியே அவள் கர்ஜனையில் பயந்து நடுங்கிதான் போனாள் இத்தனை நாளாய் என்ன சொன்னாலும் போதும் பெருகும் கண்ணீரை உள்ளெழுத்து கொண்டு அமைதியாக நின்றவள் இன்று இப்படி பேசினால் அதிர்ந்துதானே போவாள் ஆனால் இத்தனை நாள் அவள் கண்ட நீலா இவள் இல்லை என்பதை பானுமதி அறிய வாய்ப்பில்லைதான் சர்வினியும் தன் அழுகையை நிறுத்தி தாயின் புதிய அவதாரத்தை ஆவலாய் பார்த்து வைத்தாள் அவள் அன்பு தாயிடம் அவளுக்கு என்ன பயம் வந்துவிடப் போகுது நீலா அடுத்து 
என்ன சொல்ல போகிறாளோ என அனைவரும் அவளையே பார்த்திருக்க குரலை செருமி சரி செய்து கொண்டாள் அவள் துக்கத்தை எல்லாம் தொண்டை குழிக்குள்ளேயே போட்டு புதைப்பதை போலிருந்தது அவள் செயல் நானும் என் பொண்ணும் யாருக்கும் பாரமா இருக்க விரும்பல யாரும் எங்களுக்காக சிரமப்பட வேண்டாம் நாங்க இந்த வீட்டை விட்டு போறோம் அதிராமல் அதிக சத்தம் இல்லாமல் ஆனால் அழுத்தமாக வந்து விழுந்தது வார்த்தைகள் அவள் குரலில் இருந்த உறுதியை சொல்லிற்று அவள் முடிவில் இனி எந்த மாற்றமும் இல்லை என அங்கிருந்தவர்களில் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட ஒரே ஆள் பானுமதிதான் என்று சொல்ல தேவையில்லை அப்பாடா இப்பவாது சனியை கிளம்பலான்னு முடிவெடுத்துச்சே இந்த மனுஷன் அது இதுன்னு எதையாவது சொல்லி அவளை இங்கேயே இருக்க வச்சிட கூடாது மாரியாத்தா என அவசரமாய் உள்ளூர் தெய்வத்திற்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்தாள் என்னமா இப்படி பேசுற போறேனா இந்த ராத்திரி நேரத்துல எங்க கண்ணு போவ நமக்கு நீ யாரு இருக்கான்னு நீ அங்கன போக பதறி கொண்டு முதல் ஆளாய் அவளை தடுக்க முயன்றார் சுந்தராம்பாள் ஊர் உலக இருக்கிற இருப்புல ஒத்த மனுஷியா இந்த பொட்ட புள்ளிய வச்சுக்கிட்டு எங்க போவ என்ன வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் பெசாம உள்ள போ என்றான் அண்ணன் நாய் தன் பங்கிற்கு முகுந்தன் குடி கெட்டு போச்சு போ விட்டா இந்த மனுஷன் இவள நடு வீட்டுல உட்கார வச்சிருவார் போலைய என்று எண்ணியவளாய் பானுமதி ஏதோ மறுப்பு கூற வாயை திறந்த நேரம் பேசாதே என்பதை போல கை நீட்டி அவளை தடுத்த நிலா சத்தியமா செத்து போக மாட்டேன் நீங்க யாரும் பயப்பட தேவையில்லை இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பேர் எப்படி எப்படியோ வாழ்றாங்க அப்படி இருக்க எங்களுக்குன்னு வாழ ஒரு இடம் இல்லாமையா போகும் கண்டிப்பா நானும் என் பொண்ணுக்காக எங்கேயாவது வாழ்வேன் என்றவள் மேலே பேச எதுவும் இல்லை என்று விடுவிடுவென தன் அரை நோக்கி சென்றாள் சுந்தரம்பாலும் அவளை தடுத்து நிறுத்த அவள் பின்னோடைய ஓட முகுந்தனோ தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டான் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் அவள் கையில் ஒரு பையுடன் வெளியே வர அவளை தடுக்க முனையவில்லை முகுந்தன் தினம் தினம் குத்தல் பேச்சுகளையும் ஏச்சுகளையும் கேட்டு உயிரோடு சாவதை விட எங்கேயாவது போய் நிம்மதியாக இருக்கட்டும் என்றது அவன் மனம் ஆனால் அவனுக்கு பதில் நிலாவை தடுத்தது பானுமதி நிலா என்ன வேண்டும் உனக்கு என்பது போல் புருவங்கள் உயர்த்தி அவளை பார்க்க பைய குடு என்ன எடுத்து வச்சிருக்கனு பார்க்கணும் நகை நட்டி ஏதாவது சுருட்டி அப்படியே போகலான்னு பாக்குறியா என்றவளிடம் பாய தயாரான முகுந்தனை தன் ஒற்றை பார்வையில் அடக்கிவிட்டு மறு வார்த்தையின்றி தன் பையை அவள்புறம் நீட்டினாள் அதை ஆராய்ந்து பார்த்தவள் ஒன்றும் கிட்டாமல் போகவே எங்கடி என் புருஷன் கல்யாண தப்ப சீதனமா உனக்கு போட்ட ஐம்பது பவுன் நகை எங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்க என்றால் நிலாவை ஆராயும் பார்வை பார்த்தபடி ஏய் அதையே நீ கேக்குற அது எல்லாம் என் பொண்ணுக்கு நாங்க சீதனமா போட்டது என்றார் சுந்தராம்பாள் ஆற்றாமையில் ஆமா ஆமா ஆயாலும் அவளும் கல்லோடச்சு சம்பாதிச்சுங்க பாருங்க எல்லாம் என் புருஷன் சம்பாதிச்சது தானே ஒழுங்கா கொடுத்துட்டு கிளம்புடி என்றால் எகத்தாளமாக பானுமதி ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்த சுந்தராம்பாலை தடுத்த நிலா உங்க புருஷன் சம்பாதிச்சு போட்ட ஐம்பது பவுன் நகையும் உள்ள பீரோல இருக்கு நீங்க போய் சரி பாத்துக்கலாம் நான் கையில காதல போட்டிருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறதும் ஆசையா என் புருஷன் சம்பாதிச்சு எனக்கு வாங்கி போட்டதுதான் என்றவள் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு முன்னால் நடந்தாள் கொஞ்ச தூரம் நடந்தவள் ஒரு புகைப்படத்தின் முன்னே நிற்க இதுவரை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த கண்ணீர் அவளையும் மீறி வெளிப்பட்டது சில நொடிகள் அதையே அவள் பார்த்து கொண்டிருக்க அருகில் வந்து கையில் இருந்த பையையும் குழந்தையையும் வாங்க முற்பட்டார் சுந்தராம்பாள் அவள் கேள்வியாய் அவரை பார்க்க உன்னை போலதான் எனக்கும் என் பொண்ணு தான் முக்கியம் அவளை தவிர இந்த உலகத்துல எதுவும் பெருசு இல்லை எனக்கு நீ இங்க இருந்து போறதா முடிவு பண்ணிட்ட நானும் உன் கூட வர்றதா முடிவு பண்ணிட்ட என்றவரை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு வேறு ஒன்றும் சொல்லவில்லை 
அவள் தாய் பாசத்தை மிஞ்சி ஏதும் இந்த உலகில் இருக்கிறதா என்ன அவள் தடுத்தாலும் கேட்க மாட்டார் என அவள் அறியாததா குழந்தையையும் பையையும் அவரிடம் கொடுத்தவள் அந்த புகைப்படத்தை கழட்ட முயன்றாள் குழந்தையுடன் உள்ளே சென்ற சுந்தராம்பாள் தனது துணிகளையும் அந்த பையில் எடுத்து வைத்து கொண்டு வெளியே வர புகைப்படத்தை கழட்டியிருந்தாள் நிலா பானுமதியை நோக்கியவள் இது எனக்கு சொந்தமானது இதை எடுத்துட்டு போறதுல உங்களுக்கு எந்த மறுப்பும் இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன் என்றவள் தன் தாயை பார்க்க அவள் வெளியேற தயாராகிவிட்டதை உணர்ந்தவர் அவள் அருகில் வர தன் தாயை அந்த புகைப்படத்துடன் கண்ட சர்வினி அவளிடம் தாவினாள் சர்வினியை நிலா வாங்கி கொள்ள அவளை ஒரு முறை பார்த்தவள் புகைப்படத்தை தொட்டு தொட்டு பார்த்துவிட்டு திரும்பி கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தி நின்றவளின் முகத்தை தன்புறம் திருப்பி மா பா பா என்றாள் நீலா எதுவும் சொல்லாமல் போகவே அப்பா எங்கம்மா எப்ப வருவாரு என தன் மழலை மொழியில் கேட்க அதுவரை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த கண்ணீர் வெள்ளம் என பெருகி கண்களை தாண்டி புகைப்படத்தில் சிந்தி சிதறியது தன் மகளை வைத்திருந்த கையால் புகைப்படத்தின் கீழே எழுதியிருந்த வார்த்தைகளில் சிந்திய கண்ணீரை துடைக்க முகில்வதனன் தோற்றம் மறைவு என்றதை பார்த்தவளின் கண்ணீர் மேலும் மேலும் கண்ணீர் பெருகியதை தவிர குறைவதாயில்லை அவள் கண்ணீரை பார்த்த சுந்தராம்பாளின் உள்ளம் பதறி துடித்தது கணவனை இழந்த ஒரு மாத காலத்திற்குள் தன் மகளுக்கு அடுக்கடுக்காய் இத்தனை பிரச்சனைகளா என்று நொந்து போனது அவர் தாயுள்ளம் பெரும்பாடுபட்டு தன் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தியவள் விடுவிடுவென வாசல் வரை சென்று பானுமதியை திரும்பி பார்த்தாள் இன்னும் என்ன என்பது போல அவள் நிலாவை பார்த்து கொண்டிருக்க கடைசியா உன்னே ஒன்னு சொல்ற அண்ணி என்ன சொல்லணும் வெறுப்பாய் வந்து விழுந்தது வார்த்தைகள் உங்களுக்கும் ஒரு தம்பி இருக்கான் மாசத்துல நாலு நாள் நீங்களும் அங்க போய் தங்குறீங்க அதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க என்றவள் அவள் பதிலையும் எதிர்பார்க்காமல் முன்னே வேக எட்டுக்களை எடுத்து வைத்து நடக்க எங்கே போவது என்று அவளுக்கும் தான் புரியவில்லை ஆனால் அவள் எண்ணத்தில் இப்பொழுது இருந்ததெல்லாம் தன் மகளின் பசியை ஆற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணம்தான் நிலாவை வெளியே அனுப்புவதிலேயே குறியாக இருந்தவள் ஒன்றை கவனிக்க தவறிவிட்டாள் அவளின் கணவனின் நிலைதான் ஒரே சமயத்தில் பெற்ற தாயையும் மகள் போல வளர்த்த தங்கையையும் இழந்து அதை தடுக்க முடியாத கையறு நிலையில் அவன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை யோசிக்க அவள் மறந்திருந்தாள் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு கணவனின் அன்பை இழந்துவிட்டோம் என்பதை அவள் உணரும் நேரம் காலம் கடந்திருக்கலாம் குழந்தையுடன் வெளியேறிய நிலா ஊருக்கு மத்தியில் இருந்த அந்த பெரிய ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து விட்டாள் குழந்தையின் பசியாற்ற வேண்டுமே என்று அவள் உள்ளம் துடியாய் துடித்து கொண்டிருந்தது தன்மானத்துடன் வெளியே வந்தவள் தன் கணவன் தனக்கு வாங்கி தந்த நகைகளை தவிர்த்து பணம் என்று சொல்லி ஒற்றை ரூபாய் கூட எடுத்து வரவில்லை அவள் ஊரில் இருந்து இங்கு வரவேண்டி ஏறிய பேருந்திற்கு இருபது ரூபாயை அவள் தாய்தான் கொடுத்திருந்தார் அதில் குறைந்த ஐந்து ரூபாய்க்கு நடத்துனர் இரண்டு நிறுத்தத்திற்கு முன்பே இறக்கிவிட்டு சென்றது வேறு விஷயம் பசியில் அழுது அழுது ஓய்ந்து உறங்கிவிட்ட குழந்தை எழுந்து பசியில் அழுதால் என்ன செய்வது என தவித்தது அவள் தாய் உள்ளம் ஆனால் இந்த இரவு நேரத்தில் நகையை விற்றும் பணத்தை பெற முடியாது பாலுக்கு பதிலாக நகைகளையும் கழட்டி தர முடியாது அப்படி செய்தால் திருடி போல அவளைதான் இந்த உலகம் தப்பாய் பார்க்கும் அவளே இரவு வரை இங்கேயே எப்படியாவது கழித்துவிட்டு விடிந்ததும் நகையை விற்று 
ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு சென்று விடலாம் என்றிருந்தாள் அப்படி இருக்க இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும் அடுத்து என்ன செய்வது என தீவிரமாக அவள் யோசித்து கொண்டிருக்க ரயில் நிலையத்தின் சத்தத்தில் சர்வினி விழித்து கொள்ள மீண்டும் அழுகை ஆரம்பமானது அவள் பசியை எப்படி போக்குவது என நிலா தவித்திருக்க சில நிமிடங்களில் குழந்தை பெருங்குரல் எடுத்து அழ அதை கண்டு அவள் கண்ணீரும் பெருக்கெடுக்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண்மணி அவள் அருகில் வந்து அவளிடம் ஒரு டம்ளரை நீட்டினார் நிலா அதை பார்க்க அதில் நிறைய பால் இருந்தது அவள் என்ன என்று புரியாமல் அவரை பார்க்க அதோ தெரியுதேமா அதான் என் கடை குழந்த அழுதா இல்ல அதான் குடுக்குறேன் குழந்தைக்கு குடு இல்லைன்னா அழுது அழுது பாப்பாவுக்கு ஏதாச்சும் ஆயிடும் என அவர் சொல்ல அவர் கை காட்டிய திசையில் பார்த்தால் நிலா அங்கு மீனாட்சி இட்லி கடை என்று ஒரு தள்ளுவண்டி கடை இருந்தது ஆனால் டீ போடுவதற்கான எந்த பொருட்களும் அங்கே இல்லை இல்லம்மா என்கிட்ட இப்ப பணம்லாம் இல்ல எங்களுக்கு இது வேண்டாம் என்றால் வெளிவார்த்தைக்கு அப்படி சொன்னாலும் அவர் மீது அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் என்பதே உண்மை உன்னை ஏதாவது கொடுத்து குழந்தையை கடத்தும் கும்பலா இருந்தால் புதிதாக அவள் யாரையும் நம்ப தயாராக இல்லை நான் உன்கிட்ட இப்ப பணம் கேட்டனா தாயி உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு பார்த்தாலே தெரியுது இரு என்றவர் இன்னொரு டம்ளரில் கொஞ்சம் பாலை ஊற்றி தன் வாயில் ஊற்றி கொண்டார் சந்தேகப்படாத தாயி இது என் பேரனுக்கு வச்சிருந்த பாலு இப்போ அவனுக்கு ரெண்டு வயசு கொஞ்சம் திட ஆகணமாவே சாப்பிடுவான் அதான் குழந்தை அழுகிறது தாங்காம கொடுக்குற தயவு பண்ணி மறுக்காத தாயி ஏன அவர் வலுக்கட்டாயமாக நிலாவின் கையில் இருந்த குழந்தையை வாங்கி அவரே பாலை புகட்ட அவள் சமத்தாய் குடித்து முடித்தாள் அடுத்ததாக கையோடு கொண்டு வந்திருந்த ஒரு இட்லியையும் ஊட்டிவிட்டுதான் அவர் அமைதியாகினார் ஆங்காங்கே நல்ல மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை அதற்குள் அவர் பேரன் அவரை தேடி வந்து காலை கட்டி கொண்டு தனக்கும் ஊட்டிவிட சொல்ல அவனுக்கும் ஊட்டிவிட்டார் சுந்தராம்பால் தான் அவரிடம் பேச்சை ஆரம்பித்தார் ஏமா கடைய வச்சுட்டு குழந்தைய வச்சுட்டு கஷ்டப்படுறீங்க குழந்தைய வீட்டிலே விட்டுட்டு வரலாம் இல்ல வீட்டில் யாராவது இருந்தா விட்டுட்டு வர மாட்டேனா தாயி எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் இந்த கடைய வச்சு தான் படிக்க வச்சு கட்டி கொடுத்தோம் எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இவனோட அப்பா நாத்தா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒன்னா போய் சேர்ந்துட்டாங்க இப்போ இந்த பிள்ளைக்காக தான் உசுர கையில பிடிச்சிட்டு உழைக்கிறோம் என நாலு வரியில் அவர் கதையை சொல்லி கண்ணை துடைத்து கொள்ள ஆச்சரியமாக பார்த்தால் நிலா பணம் இல்லாத மனிதர்களிடம் நிறைந்த குணம் இருக்கிறது என்பதையும் மறுப்பதற்கில்லை இத்தனை வயதில் இத்தனை பெரிய துன்பத்தில் இருந்து கொண்டு அடுத்தவருக்கு உதவியும் செய்ய முடிகிறது என்றால் அவரை நினைத்து பெருமையாகத்தான் இருந்தது எங்கோ ஓரிடத்தில் நமக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ சிலர் நமக்கு முன்னுதாரணமாகி போவார்கள் அப்படிதான் நிலாவுக்கு அவரும் வீட்டை விட்டு வந்துவிட்டாலே தவிர இனி என்ன செய்ய போகிறோம் என்று ஒன்றும் தெரியாமல் குழம்பி போயிருந்தாள் அவரை கண்டதும் தான் அவள் உள்ளத்திலும் ஒரு நம்பிக்கை ஊற்று உறுதி பிறந்தது எப்படி இருந்தாலும் என்ன நேர்ந்தாலும் அதை தன்னால் செய்ய முடியும் சர்வினிக்காக எதையும் செய்யலாம் என உறுதி எடுத்து கொண்டாள் அந்த பெண்மணியே நிலாவிற்கும் சுந்தராம்பாலுக்கும் வற்புறுத்தி உணவு கொடுத்து சென்றுவிட ஒவ்வொரு நிமிடமும் யுகங்களாய் கடந்து கொண்டிருந்தது அமர்ந்தபடியே சுந்தராம்பால் ஒரு பெஞ்சில் உறங்கிவிட தன் தோளில் உறங்கிய மகளை தட்டி கொடுத்தபடி விழித்திருந்தாள் நிலா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
கூட்டமும் குறைந்து கொண்டே வர இரவு இரண்டு மணியை நெருங்கியிருந்தது அவள் கண்களும் ஏற்பட்ட சோர்வினால் உறக்கத்திற்கு கெஞ்ச தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் அவள் அந்த நேரம்தான் தள்ளாடியபடியே அவள் அருகில் வந்து நின்றான் ஒருவன் நன்றாய் குடித்திருப்பான் போல அருகில் வந்ததுமே குமட்டிக் கொண்டு வந்தது அவளுக்கு அவனை அடுத்து இன்னும் இருவர் அவர்கள் அருகில் வர உடல் நடுங்க தொடங்கியது நிலாவிற்கு ஏ குட்டி இங்க எதுக்கு தனியா உக்காந்துருக்க என்று அவளை ஒருவன் வினவ இதயம் தாறுமாறாய் துடிக்க தொடங்கியது அவள் எழுந்து செல்ல முயல அவளின் முன்னே கையை நீட்டி தடுத்தான் ஒருவன் அவன் கொஞ்சம் தெளிவாகத்தான் இருந்தான் நிலா அவளுக்குள்ளேயே பயப்படாத நிலா பயப்படாத நிலா என மந்திரம் போல் ஜெபித்து கொண்டிருக்க என்ன துணைக்கு ஆள் இல்லையா நான் வேணா துணையா வரவா இன்னைக்கு ராத்திரி என கையை பிடிக்க முயல நிலா விட்ட அறையில் ஒரு அடி தள்ளி போய் விழுந்தான் முதல்ல வீட்டுக்கு போங்கடா பொறுக்கி நாய்களே உங்க அக்கா தங்கச்சி பொண்டாட்டி எல்லாம் தனியா தானே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எவனாவது துணைக்கு வந்துட போறான் என்று அவள் சொல்லி முடித்த நேரம் கொத்தாக அவள் முடியை பற்றியிருந்தான் ஒருவன் அரவம் கேட்டி எழுந்த சுந்தராமல் அவர்களை தடுக்க முயல அவர்களில் ஒருவன் அவரை பிடித்து கொண்டான் என்னடி பெருசா பத்து நியாட்டம் சீன் போடுற கழுத்துல தாலியில கையில குழந்த நடுராத்தில இங்க உக்காந்துட்டு எங்க மேலேயே கை நீற்றியா உன்ன ஏன அவன் நிலாவை அறைந்ததில் தடுமாறி கீழே விழ இருந்த நேரம் அவள் விழாமல் தாங்கி பிடித்தது இரண்டு கரங்கள் ஆதி தன்னை தாங்கி பிடித்த நபரை கண்டு மெல்லமாய் முணுமுணுத்தது நிலாவின் உதடுகள் நிலாவை தள்ளியவனை முறைத்து கொண்டே அவளை தனக்கு பின்னால் பாதுகாப்பாய் இழுத்து நிறுத்தி கொண்ட அந்த நபர் அறைந்ததில் நாலு அடி தள்ளி தடுமாறி விழுந்தான் அவன் நிலாவை அடித்தவன் காலை இருக்கிய நீல நிற ஜீன்ஸ் முட்டி வரை மடித்துவிட்ட வெள்ளை நிற முழுக்கை சட்டை அதை மீறி திமிரும் புஜங்கள் என அந்த நபரை காண காண உள்ளுக்குள்ளும் வியந்து போனாள் நிலா அதற்குள் சுந்தராம்பாலை பிடித்திருந்தவன் அவர்களை தாக்க வர அடிக்க வந்த கையை தடுத்து வளைத்து பிடித்து விட்ட அறையில் நிலை குலைந்து போனான் அவன் அவன் கீழே விழாத வண்ணம் சட்டை காலரை பற்றி இன்னும் பலமாய் நாலு அறை விட்டதில் தடுமாறி தள்ளாடி அதே இடத்தில் அமர்ந்து விட்டான் அவன் மூன்றாவதாய் ஒருவன் இருக்கிறான் அல்லவா இவர்களை அடித்ததிலேயே போதை தெளிந்து பயந்து போய் கால்கள் நடுங்க அமர்ந்து விட்டான் அவன் அவன் எட்டி உதைத்து நெஞ்சில் மிதித்து தூ தெருப்பொறுக்கி நாய்களே ஏண்டா ஒரு பொண்ணு தனியா இருக்க கூடாது வந்துடுவீங்களே இழிச்சிட்டு தூ என்று இன்னும் ஒரு மிதி முதலில் அடித்தவன் திமிரி கொண்டு எழுந்து ஏய் நான் யார்னு தெரியாம என் மேல கைய வச்சிட்டல்ல என்றவனை அடுத்த வார்த்தை சொல்லுவதற்குள் எட்டி உதைத்து கைய என்னடா காலையே வச்சிட்டேன் உன்னால என்ன புடுங்க முடியுமோ புடுங்கிக்க என்று இன்னும் நாலு மிதி மிதித்ததும் தான் அடங்கினான் அவன் யோ கான்ஸ்டபிள் அங்க என்னையா பண்ற என்ற கர்ஜனையில் பதறியபடி அருகில் ஓடி வந்தார் அந்த நாற்பது வயது ஆண் யோ இங்க என்ன படமா காட்டுறாங்க என் மூஞ்ச பார்த்துட்டு இருக்க கூட்டிட்டு போய் ஜீப்ல ஏத்தியா இந்த நாய்களை இல்ல மேடம் அது வந்து என அவர் கைகளை பிசைய என்னையா வந்து போயிட்டுன்னு சொன்னல செய் போ இல்ல மேடம் இவனுங்க எம்எல்ஏ ஆளுங்க அரெஸ்ட் பண்ணா பிரச்சனை ஆகும் இந்த சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணணுமா என்ன விட்டுலாமே மேடம் ஏன அவர் தயங்கி தயங்கி சொல்ல 
எதையா சின்ன விஷயம் எது சின்ன விஷயம் ஒரு பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல அதுவும் ஒரு போலீஸ்கார பொண்டாட்டிக்கே இந்த ஊர்ல பாதுகாப்பு இல்லங்கிறது உனக்கு சின்ன விஷயமா உன் பொண்டாட்டிய ஒருத்தன் கைய பிடிச்சி இழுத்தாலும் இதைதான் சொல்லுவியா ஏன அவள் வார்த்தைகள் தீப்பிழம்பென தெரிக்க மறு வார்த்தையின்றி அந்த மூவரையும் இழுத்து கொண்டு போனார் அவர் இதுவரை அவள் அசைவுகளுக்கு ஏற்ப அசைந்தாடும் போனிட்டையலை இமைக்காது பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நிலா அவளால் தான் தன் வாழ்வில் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரப்போகிறது என்பதை அறியாமல் அவள் நிலாவை நோக்கி திரும்பியவுடன் ஆதி என்ற கேவலுடன் அவளை நிலா இறுக்கமாய் கட்டிக்கொள்ள படர இடமில்லாமல் தவித்து நிற்கும் முல்லை கொடிக்கு பந்தலே கிடைத்தது போலதான் இந்த நிலையில் நிலாவிற்கு அவள் யாரும் இல்லாமல் தவித்து நிற்கும் வேளையில் உண்மையான ஒரு உறவை தன் நலம் விரும்பியை காண்பது எத்தனை பெரிய வரம் நிலாவை தன்னிடமிருந்து பிரித்து நிறுத்தியவள் அக்கா நீங்களா இந்த நேரத்தில் தனியாக இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க சார் எங்க என கேள்விகளை அடுக்கினால் நிலாவால் மட்டும் ஆதி என அன்பாய் அழைக்கப்படும் ஆதிரை நிலா பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாயிருக்க அவளை அழைத்து சென்று அங்கிருந்த பெஞ்சில் அமர வைத்தாள் ஆதி இந்த கலவரங்களால் விழித்திருந்த சர்வினி கண்ணை உருட்டி உருட்டி அவளை பார்க்க ஆசையாய் அவளை வாங்கிக் கொண்டாள் ஆதி குழந்தை அவள் முடியை பிடித்து இழுத்து இழுத்து விளையாட ஆதியும் அவளுக்கு விளையாட்டு காட்டியபடியே நிலாவிடம் பேச்சு கொடுத்தாள் அக்கா இந்த நேரத்தில் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்ட சார் எங்க இந்த முறை அழுத்தமாய் வந்து விழுந்தது வார்த்தைகள் ஆனால் நிலாவிடம்தான் எந்த அசைவும் இல்லை அதற்குள் சுந்தராம்பாள் முந்தானை தலைப்பையை வாயில் பொத்தியபடி அழுகையை அடக்க பெரும்பாடு பட அவரை நோக்கி திரும்பினாள் ஆதி நீங்களாவது சொல்லுங்கம்மா என்ன ஆச்சு சார் எங்க நீங்க இந்த நேரத்தில் இங்க என்ன பண்றீங்க தம்பி தம்பி ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி இறந்துடுச்சுமா என்ன சொல்றீங்கம்மா எப்படி எப்படி சார் இறந்தாங்க சுந்தராம்பாள் பதில் சொல்ல முடியாமல் அழுகையை அதிகப்படுத்த அதற்கு மேல் அதை பற்றி கேட்க விருப்பமில்லை ஆதிக்கு இந்த ராத்திரியில இங்க என்னமா பண்றீங்க என்ற ஆதியின் கேள்விக்கு இந்த முறை நிலாவிடமிருந்து பதில் வந்தது முகில் வதனோட பொண்டாட்டி என்னைக்கும் தன்மனத்தை விட்டுட்டு யாருக்கும் பாரமா இருக்க மாட்டா அதான் வந்துட்டோம் என்ற நிலாவின் குரலில் இருந்த அத்தனை இருக்கத்தை கண்டு பிரமித்து தான் போனாள் ஆதி இப்ப எங்கக்கா போறீங்க தெரியல ஆனா எங்கேயாவது போய்தான ஆகணும் காலையில மொத ட்ரெயின் எங்க போகுதோ அங்க போக வேண்டியதுதான் நிலாவின் குரலில் இருந்த இறுக்கம் முகத்தில் கூடி போன கடின தன்மை எல்லாம் ஆதியை பயம் கொள்ள செய்தது அவள் முதல் முறை ஆதி பார்த்த நிலாவா இது என்று அவளுக்கே ஆச்சரியமாய்தான் இருந்தது உருவத்தை தவிர எந்த ஒற்றுமையும் இல்லையே என வியந்தவளுக்கு நிலாவை முதல் முறை பார்த்த நினைவுதான் வந்தது காலம் ஒருவரை எப்படியெல்லாம் மாற்றிவிடுகிறது கொஞ்சம் குரலில் கள்ளம் கபடம் இல்லாத குழந்தையாய் வலம் வந்தவளை இப்படி வீதியில் நிறுத்தி வேடிக்கை பார்க்கிறதே விதி என்ற எண்ணம் அவளையும் மீறி கண்ணீரை வரவைத்திருந்தது ஆதிக்கு எத்தனையோ இன்னல்களை பார்த்து வளர்ந்தவள் எதற்காகவும் கலங்காமல் ஒரு நிமிர்வுடன் நிற்கும் காவல்துறை ஆய்வாளர் இன்று நிலாவின் நிலை கண்டு கலங்குகிறாள் அடுத்த துளி கண்ணீர் வெளிவராமல் உள்ளிழுத்து கொண்ட ஆதி உங்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த உயிரே நீங்க கொடுத்தது நிச்சயம் அதற்கு கைமாறு செய்வேன் உங்கள் கண்ணீரை நிச்சயம் துடைப்பேனக்கா நிச்சயம் உங்களை 
இனி இப்படி தவிக்க விடமாட்டேன் நான் இருக்கிறேன் இனி உங்களுக்காக நான் இருக்கிறேன் என்று மனதால் உறுதி பூண்டாள் ஆதி பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி போன ஆதிக்கு முதல் முறை நிலாவை சந்தித்தது மனதில் நிழற்படமாக ஓடத் துவங்கியது ஆதி முடிவெடுத்து விட்டால் சரி ஆனால் அதை செயல்படுத்த நிலா அனுமதிப்பாளா பார்ப்போம் அவளாலாவது நிலாவின் வாழ்வில் ஒரு மாற்றம் வருகிறதா என்று அந்த காவல் நிலையம் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்தது அங்கிருந்த ஃபைல்களை எல்லாம் ஒருவர் தூசி தட்டி சரிபார்த்து ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டிருந்தார் இன்னொருவரோ பரபரப்பாக துப்பாக்கியையும் மற்ற கருவிகளையும் துடைத்து கொண்டிருந்தார் இன்னும் ஆளுக்கு ஒரு வேலையாக அந்த காவல் நிலையத்தையே சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தனர் இதையெல்லாம் பார்த்து அப்பொழுதுதான் உள்ளே நுழைந்த ஆதிரைக்கு மயக்கம் வராத குறைதான் அவள் இந்த காவல் நிலையத்தின் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவள் வேலைக்கு வந்த நாளிலிருந்து அந்த இடம் இவ்வளவு சுறுசுறுப்பாய் இத்தனை சுத்தமாயிருந்து பார்த்ததே இல்லை தலைமை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படிதானே மற்றவர்களும் இருப்பார்கள் போதா குறைக்கு அங்கிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் அவ்வளவு நேர்மையானவரும் இல்லை கொஞ்ச நாளுக்கு முன்பு ஒரு கேஸை பிடிக்க சென்ற இடத்தில் கையில் ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவின் காரணமாக அவள் பதினைந்து நாட்கள் மெடிக்கல் லீவ் எடுத்திருந்தாள் அதன் பின் மீண்டும் இப்பொழுதுதான் வேலைக்கு வருகிறாள் அதனால் அவளுக்கும் தெரியவில்லை எதற்கு இந்த சுத்தப்படுத்தும் வேலை என்று சுத்தமாக தெரியவில்லை எதற்காக இந்த சுத்தப்படுத்தும் வேலை என்று விசாரிக்கும் போதுதான் தெரிந்தது பழைய இன்ஸ்பெக்டர் பதவி உயர்வு கிடைத்து சென்றுவிட்டதும் புதிதாக அவர் பதவிக்கு வேறு ஒருவர் மாற்றலாகி வருவதும் புதிதாக பதவி ஏற்க இருக்கும் இன்ஸ்பெக்டரை பற்றி நல்ல விதமாகவே சொன்னார்கள் நேர்மையானவர் வேலை செய்யும் இடம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர் கொஞ்சம் கோபக்காரர் இதையெல்லாம் கேட்டு அவள் பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளவில்லை எப்பொழுதும் தான் செய்வதை நேர்மையாக செய்யும் பட்சத்தில் எதற்காகவும் யாருக்காகவும் எந்த பயமோ மெனக்கெடுதலோ தேவையில்லை என நினைப்பவள் அவள் அதனால்தான் மற்றவர்கள் புதிதாக வரும் இன்ஸ்பெக்டரின் நன்மதிப்பை பெற ஏதேதோ செய்து கொண்டிருக்க அவள் தன் வேலையை செய்ய துவங்கிவிட்டாள் அவனும் வந்தான் முகில்வதனன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் படங்களில் காட்டும் காவல் அதிகாரிக்கான அத்தனை அம்சங்களுடனும் மரியாதை நிமித்தமாக ஒரு வணக்கம் சொல்லியவள் பெரிதாக ஒன்றும் அவனை கண்டு கொள்ளவில்லை ஆனால் அவன் இந்த இடத்துக்கு புதிதல்லவா இந்த ஊரை பற்றிதான் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்துவிடலாம் நீங்கள் வழிகாட்ட முடியும் தானே என்று கேட்டபோது அவளால் மறுக்க முடியவில்லை மற்றவர்கள் புதிதாக வரும் இன்ஸ்பெக்டரை பற்றி விசாரித்ததை போல அவனும் இங்குள்ளவர்களை பற்றி விசாரித்திருந்தான் அதனாலேயே மற்றவர்களை தவிர்த்து ஆதிரையை தன்னுடன் அழைத்தான் அவன் காவல் நிலையத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லைக்குள் அவன் வீடு வீடாக சென்று கதவை தட்டி விசாரிக்காத குறையாக அனைத்து தெருக்களையும் இரண்டுக்கு மூன்று முறை வலம் வந்தான் பின்னால் உடனடி தேவை என்று யாராவது அழைக்கும் போது வீட்டிலிருந்து கிளம்ப நேரிட்டால் வழி தெரியாமல் திண்டாட கூடாது இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுப்படையாக இந்த ஊர் எப்படி யார் என்ன தொழில் செய்கிறார்கள் என்பது போன்ற தகவல்களும் அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது இப்படியே மணி ஒன்றரை நெருங்கிவிட்டது அவனுடன் வந்திருந்தது ஜீப் டிரைவரும் அவளும் மட்டும்தான் அவன் அவர்கள் இருவரையும் அருகில் இருந்த தன் இல்லத்திற்கு உணவருந்த அழைக்க ஆதிரைதான் மறுத்தாள் ஐயோ சார் அதெல்லாம் வேணாம் நான் இங்கே ஏதாவது ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்று ஆதி சொல்ல அட சும்மா வாமா 
நீ வரனாதா என் பொண்டாட்டி விதவிதமா ஏதாவது கண்ணுல காட்டுவா இல்ல ரசமும் சுட்ட அப்பளும் வந்தா வா வா ஏன ஏதேதோ கூறி அழைத்தும் வந்து விட்டான் அங்கேதான் முதல் முறையாக அவள் நிலாவை கண்டது அதுவும் கையில் கரண்டியுடன் பதறியபடி வீட்டின் வாசலிலே நின்ற நிலாவைதான் இவர்கள் என்னவோ ஏதோ என்று பதறி போய் வந்து விசாரிக்க அவள் சொன்னாலே ஒரு பதில் மாமா உள்ள போவாதீங்க மாமா என்று தடுத்து நிறுத்தினாள் நிலா ஏண்டி உள்ள எதுவும் தீவிரவாதி திருடன் இப்படி யாராவது புகுந்துட்டானுங்களா போலீஸ்காரன் புத்திங்கிறது சரியா தானே இருக்கு எப்ப பாரு திருடன் கொலகாரனு பேசிக்கிட்டு விட்டா நீ விடிய விடிய ராமாயணமே சொல்லுவ எதுக்கு இப்ப உள்ள போக கூடாதுன்னு மட்டும் சொல்றியா அது வந்து மாமா உள்ள இவ்வளோ பெரிய நீலா விழிகளை அகல விரித்து கைகளை நீட்டி முழக்க ஐயோ பாம்பா இரு இரு நான் போய் கம்பு எடுத்துட்டு வரேன் சேட்ட அதுவும் போலீஸ்காரன் பொண்டாட்டிக்கிட்டியே இன்னைக்கு உனக்கு போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்ணிட்டு தான் மறு வேலை ஐயோ வந்தது பாம்பு இல்ல மாமா பாம்புனா தான் நானே அடிச்சிருவேனே பின்ன என்ன எலி மாமா எலி அதுவும் சாதா எலியில பெருச்சாளி ஏன அவள் கண்களை உருட்டி உருட்டி பயந்து கொண்டே சொல்ல ஆதிரை தன்னையும் மறந்து வாய்விட்டு சிரிக்க முகிலனின் நிலையை சொல்லவும் வேண்டுமா என்ன எது 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 மேடம் பாம்புனா அடிச்சிருவீங்களா ஆமா மாமா ஆனா எலினாதான் பயந்துட்டு வாசல நிப்பீங்க அப்படிதானே இல்லையா பின்ன இந்த கரப்பாம்பூச்சி பல்லினா கூட எனக்கு பயம் இல்ல ஆனா இந்த எலினா மட்டும்தான் எனக்கு பயம் அவன் தலையில் அடித்து கொண்டே உள்ளே செல்ல அப்பொழுதும் இவள் உள்ளே செல்வேனா என்று நிலப்படியை பிடித்து கொண்டே நிற்க அடியே அது போய் அரை மணி நேரம் ஆகுது சாதம் அடிப்பிடிக்குது பாரு வந்து பாருடி என்றதும் தான் உள்ளேயே சென்றாள் பார்த்ததுமே அவளை பிடித்து போயிற்று ஆதிரைக்கு அவளின் கள்ளக்கபடம் இல்லாத சிரிப்பு வெள்ளந்தியான பேச்சு பிறரை உபசரிக்கும் விதம் என அனைத்துமே அவளை கவர்ந்து இழுத்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நிலாவுடன் எளிதாய் பொருந்தி போய்விட்டாள் அவள் பேச்சுவாக்கில் நிலா சிரித்து கொண்டே ஆதியின் குடும்பத்தை பற்றி விசாரிக்க ஆதி சிரித்து கொண்டே சொல்லிக்க பெருசா சொந்தோனி யாரும் இல்ல வளர்ந்தது படிச்சது எல்லாம் அனாத ஆசிரமத்துல தான் ஏன சுருக்கமாக தான் அனாத என்று சொல்லி முடித்து இன்னும் பெரிதாய் புன்னகையை தவழவிட நிலாவின் கண்கள் கலங்கிவிட்டிருந்தது ஆதி நிலாவை சிரித்து கொண்டே நிமிர்ந்து நோக்க கலங்கியிருந்த நிலாவின் கண்கள் இப்பொழுது அவளையும் அறியாமல் கண்ணீர் சொறிய தொடங்கியிருந்தது ஆதி பதறி போய் அவளை தடுக்க அவள் அழுகை கூடியதை தவிர குறைவதாயில்லை அப்பாமா இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்ப சரியான சாப்பாடு கிடைச்சிச்சோ இல்லையோ எங்க தூங்குவ கொசு கடிக்குமா நல்ல ட்ரெஸ் தருவாங்களா ஏன நிலா பாட்டுக்கு கேள்விகளை அடுக்கிக் கொண்டே போக அவளை சமாதானப்படுத்துவதற்குள் ஆதிக்கும் முகிலனுக்கும் போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது மேடம் அனாதியா இருந்தா இந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் தாங்கிதான் தாண்டி வரணும் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல என்றவளை நிலா முறைக்க அவள் சிரிக்க மேடம் கீடம்னா கொண்டுடுவ உன்ன இனிமே தப்பி தவறி கூட ஆனாதா என்ற வார்த்தை உன் வாயில வரவே கூடாது உனக்கு அக்கா நான் இருக்கேன் புரியுதா என விரல் நீட்டி நிலா மிரட்ட எப்பொழுதும் கலங்காத ஆதியின் கண்களே கலங்கி போனது கண்கள் கலங்க இதழ்கள் புன்னகையை சிந்த அவளை கட்டி கொண்டு சரி இனிமே சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு அக்கா கிடைச்சிட்டா அப்புறம் ஏன் அப்படி சொல்ல போற என்ற ஆதியை நிலாவும் கட்டி கொண்டாள் அடுத்து வந்த நாட்களும் இன்பமாய் கடந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆதி நிலாவின் தங்கை என்றாகிதான் போனாள் பெரும்பாலும் அவள் சாப்பிடுவது அங்கேதான் என்றாகியும் போனது அடுத்த ஒரு வருடத்தில் முகிலனுக்கு மறுபடியும் மாற்றல் கிடைக்க 
ஏதேதோ காரணங்களால் அவர்கள் தொடர்பு நின்று போனது கடைசியாக நிறை மாத கர்ப்பிணியாக சிரித்த முகத்துடன் நிலாவை ஆதி கண்டது மீண்டும் இரண்டாண்டுகளுக்கு பின்பு இப்பொழுதுதான் நிலாவை பார்க்கிறாள் அதுவும் இப்படி ஒரு நிலைமையில் பிறரின் துன்பத்தை செவி வழி கேட்டாலே தாங்கிக் கொள்ள இயலாதவள் இத்தனை பெரிய துயரத்தை எப்படி தாங்கினாள் நினைக்கவே உள்ளம் பதைப்பதைத்தது ஆதிக்கு கடந்த கால நிகழ்வுகளில் இருந்து மீண்டு அவள் நிலாவை பார்க்க அவளிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை அக்கா அக்கா இரண்டு மூன்று முறை ஆதி அழைத்த போதே என்னவென்று வினவினாள் நிலா வாங்க கா வீட்டுக்கு போகலாம் யார் வீட்டுக்கு உங்க வீட்டுக்கு எனக்கு வீடுன்னு எதுவும் இல்ல அதே மாதிரி சொந்தம்னு யாரும் இல்ல அப்போ நீங்க என்ன தங்கச்சியா நினைக்கலையா அதெல்லாம் சும்மா சொன்னதா நான் யாருக்கும் பாரமா இருக்க விரும்பல ஆதி பிளீஸ் என்னை என் போக்குல விட்டுடு நீங்க எனக்கு பாரமாக்கா இந்த அனாதைக்கு அன்புங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரிய வச்சது நீங்க தான் என்ன திரும்பவும் அனாத ஆக்கிடாதீங்கக்கா பிளீஸ் என் கூட வாங்கக்கா இல்ல ஆதி நான் ஆதியோட அக்காவை வாழ விரும்பல என்னைக்குமே முகிலனோட பொண்டாட்டியா தான் இருக்க ஆசைப்படுற என்னால என் பொண்ணை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா முகிலனோட பொண்டாட்டிக்கு அந்த அளவுக்கு கூட தைரியம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டியா ஆதி எவ்வளவு வற்புறுத்தியும் நீலா வர மறுக்க சரிக்கா நீங்க சொல்ற மாதிரியே நிரந்தரமா என் கூட தங்க வேண்டா ஆனா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தங்கலாம் இல்ல உறுதியா அடுத்து எங்க போறீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு முடிவெடுத்துட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு வேலையை தேடிட்டு போங்க நான் உங்களை தடுக்க மாட்டேன் என கட்டாயப்படுத்திதான் நிலாவை தன் இல்லம் அழைத்து சென்றாள் ஆதி நிலாவின் மனதை எப்படியாவது மாற்றி தன்னுடனே தங்கி வைத்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் ஆதியும் அடுத்து எங்கே செல்வது என்ன வேலை தேடுவது எப்படி இருந்தாலும் இவளுக்கு கல்யாணம் குழந்தைகள் என்று நிச்சயம் ஒரு குடும்பம் வேண்டும் அதற்கு தான் தடையாக இருந்து விடக் கூடாதே அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்ற எண்ணத்துடன் நிலாவும் ஆதியின் வீட்டை நோக்கி பயணப்பட்டனர் இந்த எண்ணம் தான் ஆதி அழைத்த போது நீலா வர மறுத்ததற்கான காரணம் பார்க்கலாம் எவரின் எண்ணம் வெல்கிறது என்று ஒரு புறமோ மேற்கு வானில் சூரியன் முழுவதும் மறைந்து வானம் செந்நிறத்தை பூசிக்கொண்டதைப் போல காட்சியளித்தது அதே சமயம் மற்றொரு புறமோ கிழக்கு வானில் இதம் கொஞ்சம் முழுநிலவு மெல்ல மெல்ல தலையை நீட்டி மேகங்களுக்கு இடையே முட்டி மூதி விளையாடி கொண்டிருந்தது எப்படிப்பட்ட காட்சி இது இந்த இயற்கை உணர்த்துவதுதான் என்ன இன்பமும் துன்பமும் நிலையில்லை என்றா இல்லை இன்பமும் துன்பமும் நமது பார்வையை பொறுத்தது என்றா மறையும் சூரியனின் செந்நிறம் குருதி பூசிக்கொண்ட வானமாக தெரிகிறது சிலருக்கு அதே வானம் இன்னும் சிலருக்கோ வாழ்வில் வசந்தத்தை அள்ளி தெளிக்கும் குங்குமத்தை பூசிக்கொண்டதாக தெரிகிறது மற்றொரு புறமாக ஊதிக்கும் முழு நிலவை முகில் மறைக்கும் காட்சி சந்திரன் முகிலோடு கண்ணாம்பூச்சி ஆடிக்கொண்டிருப்பதாக தோன்றுகிறது மற்றும் சிலருக்கோ ஊதிக்கும் நிலவை முகில் அதன் வழியை மறைத்து முன்னேற விடாமல் தடுப்பதை போன்று தோன்றுகிறது அப்படியென்றால் குறைபாடு எங்கே இருக்கிறது வானிலா இல்லை பார்க்கும் பார்வையிலா நிச்சயம் குறைபாடு இயற்கையில் இருக்க வாய்ப்பில்லை மனித பார்வையில் மனதில்தான் இருக்கிறது மாடியில் நின்று இந்த வாணியை வெறித்து கொண்டிருந்த நிலாவின் எண்ணப்போக்கு இப்படிதான் போய்கொண்டிருந்தது முகிலோடு விளையாடும் நிலவை கண்டதும் தன்னை அறியாமல் கண்கள் கலங்கத் தொடங்கியது அவள் அனுமதியின்றியே மனம் 
பழைய நினைவுகளில் உழலத் துவங்கியது சித்திரை மாதம் ஒன்றின் முழு நிலவு நாள் அது நேரம் நள்ளிரவை தாண்டியிருந்தது வீட்டின் மாடியிலிருந்து அந்த எட்டு மாடி கட்டிடத்தின் நுழைவு வாயிலில் இருந்த இரும்பு கேட்டையே வெறித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் முகிலனின் வரவை வேண்டி வரட்டும் இன்னைக்கு இந்த மாமாக்கு எப்ப பாரு இதே வேலையா போச்சு நேரம் கெட்ட நேரத்துல வீட்டுக்கு வர வேண்டியது ஆனா ஒரு போன் பண்ணி கூட சொல்ல கிடையாது கேட்டா என்னமோ இவருதான் நாட்டே கட்டி காப்பாத்துற மாதிரி பில்டப் கொடுக்க வேண்டியது மத்தவங்க எல்லாம் போலீஸ் உத்தியோகம் பாக்கல என்னமோ இவரு மட்டும்தான் ஊருக்குள்ள இருக்க ஒரே போலீஸ் காரண மாதிரி என்னமோ சீன் போடுறாரு எப்படி இருந்தாலும் இந்த கேட்டை தாண்டி தானே வரணும் வரட்டும் வரட்டும் இன்னையோட இதுக்கு ஒரு முடிவு கற்ற இந்த நிலா யாருன்னு காற்ற ஏன அவள் வாய் விட்டு பொறிந்து தள்ளி கொண்டிருக்க பூனை போல ஓசைப்படாமல் மெல்ல நடந்து வந்து பின்னிருந்து அவளை இருக்க அணைத்து கொண்டான் முகிலன் இவள் அவனை தள்ளிவிட்டு முறைக்க அவன் இதழில் மெல்லிய மந்தகாச புன்னகை ஒன்றை தவழவிட முழு நிலவொலியில் அவன் புன்னகை காந்தமாய் அவன் அவளை அவன் பக்கம் இழுக்க அவள் கோபத்தை சமாளிக்க அந்த புன்னகை ஒன்றை போதுமானதாய் இருந்தது அவனுக்கு சிரிக்காத மாமா எனக்கு செம்ம கடுப்பாகுது எப்படி வந்த நீ முதல்ல நான் ரொம்ப நேரமா வாசலே பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீ அப்படி வரலையே எப்படியும் மேடம் கோபமா எனக்காக இங்கதான் காத்துட்டு காத்து வாங்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு தெரியும் அதான் உனக்கு தெரியாம பின்பக்கமா பைப்ப புடிச்சு ஏறி வந்த பண்றதெல்லாம் பக்கா திருட்டுதானோ கேட்டா போலீஸ்னு சொல்லுவ பாருடா வர வர என் கூட சேர்ந்து நீ கூட நல்லா பேச கத்துக்கிட்டடி ஏன் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன ஊமையாவ இருந்த அப்படி இருந்திருந்தா கூட நல்லா தாண்டி இருந்திருக்கோம் நீயும் இப்படி புலம்பி எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நானும் இப்படி அதை கேட்டு எனர்ஜிய வேஸ்ட் பண்ணவும் வேண்டாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேற விஷயத்துக்கு அந்த எனர்ஜிய யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்போ நான் ஊமையாவே இருந்திருக்கலாம்னு சொல்றீங்க பேசி பேசி உங்க எனர்ஜியையும் வேஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்றீங்க அப்படிதானே அது எப்படி எல்லா பொம்பளைங்களும் ஒரே மாதிரி சண்டை போட என்ன காரணம் இருக்கோ அத புடிச்சுட்டே தொங்குறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு சொன்னேனே அது உன் காதல விழல அப்படிதானே புடிச்சு தொங்குறேன்னு சொன்ன பிறகுதான் ஞாபகம் வருது இப்படி பைப்ப புடிச்சு வர்றீங்களே மாமா உங்களை பார்த்தா யாராவது போலீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா இல்ல திருடன்னு சொல்லுவாங்களா நாம எதை பத்தி பேசுனா சுத்தி சுத்தி இவ எதை பத்தி பேசுறா நீ குடுத்து வச்சது அவ்வளவுதாண்டா முகிலா சுட்டு போட்டாலும் இவளுக்கு ரொமான்ஸே வரப்போறது இல்ல கேக்குறோம் இல்ல அங்க என்ன முனுமுனுப்பு அவளை இழுத்து நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டவன் அது என்னன்னா இப்போ திருடனை கண்டுபிடிக்கணும்னா போலீஸா இருந்து யோசிக்க கூடாது திருடை இடத்துல இருந்துதான் யோசிக்கணும் போலீஸ் காரணம் பாதி திருடன் தாண்டி குண்டு கத்திரிக்கா ஏன அவள் மூக்கோடு மூக்கு உரசி அவன் கண்ணத்தோடு கண்ணம் இழைத்து வலிக்காத வண்ணம் மெல்லிதாய் கண்ணம் கடித்து வைக்க அவனை தள்ளிவிட்டு போலியாய் சலித்து கொண்டு விட்டா ஒரு கொலகாரனை கண்டுபிடிக்கணும்னா குறைஞ்சது நாலு கொலையாவது பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லுவீங்க போல ஏன அவள் திரும்பி நின்று கொல்ல அவன் பின்னால் இருந்து அவளை கட்டி கொண்டு அப்படி இல்லடி என் பட்டு பொண்டாட்டி ஒரு கொலைய கண்டுபிடிக்கணும்னா நீ அந்த கொலைய பண்ணியிருந்தா அடுத்து என்ன பண்ணிருப்ப எப்படி அதுல இருந்து தப்பிக்க நினைச்சிருப்பன்னு யோசிக்கணும்னு தான் சொல்றேன் ஏன தன் பதிலுக்கு அவன் விளக்கம் கொடுக்க ஓ என்று சொல்லிவிட்டு அவள் நிலவை வேடிக்கை பார்க்க துவங்கி விட்டாள் ஏ மாமா ஹம் நிலா எவ்வளோ அழகா இருக்குல்ல ஆனா இந்த மேகம் அதோட அழக மறைச்சிட்டு இருக்குல்ல அப்படி இல்லடி அந்த முகிலுக்கும் நிலவுக்கும் எடையே அழகான ஆழமான ஒரு உறவு இருக்கு இந்த முகிலனுக்கும் இந்த வெண்ணிலாவுக்கும் எடையே உள்ள வரவு மாதிரி எப்படி ரெண்டும் தனித்தனியா தனித்துவமான ஒரு அழகுதான் ஆனா ரெண்டுமே 
எப்பவும் சேர்ந்து இருக்கும் போதுதான் நிறைவான ஒரு அழகு பிரகாசமான முழு நிலவை விட மேகோ பாதி மறைச்ச நிலவு தான் அழகு அதே மாதிரி பஞ்சு பொதி மாதிரி இந்த மேகம் கண்ணுக்கு எத்தனை குளிர்ச்சியை தந்தாலும் நிலவை தழுவி கொள்ளும் போதுதான் இன்னும் இன்னும் அழகா நிறைவானதா மாறும் ஆஹா அதெல்லாம் சரிதான் ஆனா அது எப்படி நம்மள மாதிரியும் சொல்றீங்க நீயும் நானும் தனித்தனியா வாழலாம் தான் ஆனா நீ இல்லாம நானும் நான் இல்லாம நீயும் முழுமாடைய போறதில்ல அந்த முகிலையும் நிலவையும் போல பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்தவள் தன்னையும் அறியாமல் கண்கலங்கி இருந்தாள் ஆம் இந்த நிலா தனித்து வாழலாம் தான் ஆனால் அந்த முகில் இல்லாமல் என்றுமே இவள் வாழ்வு முழுமை பெற போவதில்லை அவள் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே அவள் சிந்தனையை கலைக்கும் விதமாக ஜீப்பின் ஹாரன் ஒளி கேட்டது ஆதிதான் அந்த ஜீப்பில் இருந்து இறங்கி வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்தாள் ஆயிற்று இன்றோடு நிலாவும் இங்கு வந்து ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது இங்கு வந்ததற்கு பிறகு ஆதியுடன் பேசுவதே அரிதாகி போனது எப்போதாவது ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசினாலும் அது அவள் வேலைக்கு கிளம்பி செல்லுகையில் தான் இரவு கலைத்து வருபவளை தொந்தரவு செய்யவும் அவளுக்கு மனமில்லை இன்று எப்படியாவது அவளிடம் இந்த வீட்டை விட்டு போவதை பற்றி பேசிவிட வேண்டும் என்ற தீர்க்கமான முடிவுடன் கீழே அவளை தேடி சென்றார் அவள் வீட்டிற்குள் வரவும் ஆதி ஃப்ரெஷ்அப் ஆகி வெளியே வரவும் சரியாக இருந்தது ஆதி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்கா இல்ல நான் நீ எவ்வளவு சொன்னாலோ இங்க தங்க போறது இல்ல என்றவளை இடைமறித்த ஆதி நான் உங்களை இங்க தங்க சொல்ல போறேன்னு எப்ப சொன்னேன் அதை விட முக்கியமான விஷயம் ஒன்னு பேசணும் என்றாள் ஆதி அப்படி என்ன முக்கியமான விஷயம் என்ற நிலாவின் முன்னில் ஒரு பைலை வைத்தால் ஆதி கேள்வியாய் நிலா ஆதியை பார்க்க இது முகில் சாரோட கேஸ் ரிப்போர்ட் என்றவளை இடைமறித்த நிலா பிளீஸ் ஆதி அவரை பத்தினா நம்ம பேச வேண்டாம் அவர் என் கூட தான் இருக்காரு யாரு ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கலைனாலும் திரும்ப திரும்ப அவர் இறந்துட்டார்னு சொல்லி என்னை காயப்படுத்தாதீங்க என்றால் நிலா இல்லக்கா நாம பேசியே ஆகணும் அவசியம் பேசிதான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரியோ இல்ல இந்த ஃபைல்ல இருக்கிற மாதிரியோ முகில் சாரோட மரணம் இயற்கை இல்ல திட்டமிடப்பட்ட கொல என்ன அதிர்ச்சியாய் நிலா வினவ ஆமாங்கா முகில் சாரோட மரணம் இயற்கையானது இல்ல திட்டமிடப்பட்ட கொல ஆதி பாதி பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே நிலா மயங்கி சரிந்திருந்தாள் இன்னும் இதைவிட பல பல பெரிய அதிர்ச்சிகள் அவளுக்கு காத்திருக்கிறது என்பதை உணராமல் 